Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, dito naman tayo sa last two na mga math questions galing dito sa PNP Entrance Exam Quantitative Reasoning. At ito ay sinisend lang sa isa sa ating mga followers. So, hindi natin i-reveal kung sino ito. At ito namang nasa first part na yan, yan yung mga number series na yung detalye niyan ilalagay ko sa description ng video ito sa ating YouTube channel. So, nandito na tayo sa last two. Let's read the problem. If Anna's monthly allowance is M and she spends N, dyan pa lang kapag she spends N tapos ito yung total niyang allowance, ibig sabihin mag-minus tayo. So, bali M minus N. So next, what part of her monthly allowance does she save? Kung ito yung monthly allowance niya, tapos ito yung in-spend niya, ang mismong sagot dito, ito yung mismong na-save niya. Now, doon sa tanong na what part of her monthly allowance does she save, Ibig sabihin, itong save na save niya, yan yung numerator natin at yung denominator natin, yan yung mismong total monthly allowance. So, ang itsura nito ay M minus N over M. Wala sa choices. Ma'am, meron man yan sa letter B. Yung letter B kasi kapag ganito lang ang pagkasulat, ibig sabihin, M minus N over M. Hindi na yan pariho yung mismong sagot dito. Dapat mag-minus muna tayo bago siya i-divide sa mismong total. So anyway, baka merong typo error dito. So malamang dapat meron itong parenthesis. Naka-close parenthesis. It should be M minus N nasa loob ng parenthesis. Bago siya i-divide ng M, otherwise, M minus N over M. Mag-example tayo. Halimbawa, merong, yung monthly allowance niya ay 100. Tapos, yung in-spend niya ay 10. So, ang natitira niya ngayon ay 90. Yung 90 na yan, yan yung na-save. Example ito ha. So, kung na-save niya yung 90, kung ang tanong ay what part of her monthly allowance does she saved, ibig sabihin yan yung 90 divided by yung mismong total na 100. Now, 90 divided by 100, this is 0.9. Now, 0.9, kung percentage natin yan, that is 90%. Yan yung na-save niya. Ito ay example lang, ibig sabihin, ang sagot na M minus N over M ay tama. Next. If A is the number of apples in a basket and P is the number of pears in the same basket, which of the following equations best represents this statement? The number of pears is five times the number of apples. Now, kahit hindi natin basahin yung mismong unang statement dyan, kahit ito lang the number of peers is 5 times the number of apples, masasagot na natin ito. Pero lang, importanteng basahin din natin yung mismong given, yung first statement dito. Kasi tingnan natin yung the number of peers. Ano ba yung letter? Kasi mga letters na nandyan, variables. So, yung peers dito, P is the number of peers. Okay. So, P ang gamitin natin dyan. Na yung isa A is the number of apples. So yung mga apples natin ay A ang gamitin natin dyan. The number of peers. Let P para sa number of peers. Itong is equal yan siya. 5 times the number of apples. Ibig sabihin yan, 5 times A. 5 times A ay pariho lang yan sa 5A. Nasaan ito? Sa choices. P equals 5A at yan ay nasa letter E. 
Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.